《博多路后书》第二章。从前，连在选民中也有过假先知；同样，将来在你们中也要出现假教师，他们要倡导使人丧亡的异端。连救赎他们的主也都敢否认，这是自取迅速的丧亡。有许多人将要随从他们的放荡，甚至真理之道也要因他们而受到诽谤。他们因贪吝成性，要以花言巧语在你们身上盈利。可是他们的案件。自古以来就未安闲，他们的丧亡也绝不稍息。天主既然没有宽免犯罪的天使，把他们投入了地狱，囚在幽暗的深坑，拘留到审判之时；既然没有宽免古时的世界，曾引来洪水，淹灭了恶人的世界，只保存了宣讲正义的。诺厄一家八口，又降罚了索多玛和哈摩拉城，使之化为灰烬，至于毁灭，以作后世作恶者的见解。只救出了那因不法之徒的放荡生活而悲伤的一人罗特，因为这一人住在他们中，他正直的灵魂。天天因所见所闻的不法行为感到苦恼，那么，上主自然也知道拯救虔诚的人脱离磨难，而存留不义的人等候审判的日子受处罚。尤其是存留那些随从肉欲而生活在污秽情欲中的人，以及那些。轻视主权者的人，他们都是些胆大骄傲的人，竟不怕亵渎众尊荣者，就是连力量德能大于他们的天使，也不敢在上主面前以侮辱的言辞对他们下判决。然而，这些人实在如无理性的牲畜，生来就是为受捉拿。受宰杀，凡他们不明白的事，就要亵渎，他们必要如牲畜一样丧亡，受他们不义的报应。他们只以一日的享受为快乐，实是些污秽肮脏的人。当他们同你们宴乐时，纵情于淫乐，他们满眼邪色，犯罪不厌，勾引意志薄弱的人。他们的心习惯了贪吝，真是些应受咒骂的人。他们离弃正道，走入了歧途，随从了贝尔尔的儿子巴郎的道路。他曾贪爱过不义的仇报，可是也受了他作恶的责罚。一个不会说话的牲口，竟用人的声音说了话，制止了这先知的妄为。他们像无水的泉源，又像为狂风所飘扬的云雾。为他们所存留的，是黑暗的幽冥，因为他们好讲虚伪的大话，用肉欲的放荡为饵，勾引那些刚才摆脱错谬生活的人，应许他们自由，自己却是败坏的奴隶。因为人被谁制胜，就是谁的奴隶。如果他们因认识主和救世者耶稣基督，而摆脱世俗的污秽以后，再为这些事所缠绕而打败，他们幕后的处境就必比以前的更为恶劣。因为不认识正义之道，比认识后而又背弃那传授给他们的圣诫命。为他们倒好得多，在他们身上正应验了这句恰当的俗语：“狗呕吐的，他又回来再吃；又母猪洗尽了，又到污泥里打滚。”